denne video vil jeg vise, hvordan man kan øh, lave taget med valme og kviste, uden at skulle til at lave en hel masse forskellige tage, vi sætter sammen i flere stykker. Vi tager et 45 grader hældnings tag, markerer gavlænderne, så sætter vi slope på den, den sætter vi til 45 grader også, og så for at få den til at lave valmen, så skal vi have den opsat her nu, den kan vi sætte til 2500, og finish, så skulle vi meget gerne dukke op med et par valme på huset, tag, rettere sagt. For at kan sætte en kvist på samtidig, i samme tag, tagflade, går vi ind i uh, edit igen, markerer den ene linje hernede, splitter linen på en given afstand, markerer den linje der er tilbage her, fjerner slopen på den, så går vi herop og tager slope arrow og sætter på. Den kan vi lige sætte den på. Markerer en linje, vi skal have begge retninger på. Og finish. Og så fik vi straks puttet en kvist på. Hvis man vil ændre hændingen på kvisten, så skal man markere inde i Edit. Så kan man markere Slope Arrow. Den lidt fra mig. Her kommer den. Markere selve arrowen. Og ændre den højde, der sidder herovre. Så ændrer man den højde. Det er den, der bestemmer hældningen. Hvis vi nu gerne vil have ind øh, valm på kvisten også. Flytter lige dem her ud til siden, 3400. Split line. Så klipper vi linjen over igen her. Markerer linjen. Sætter en slope på. Hældningen på 4500. Og sætter den 2500. Apply. OK. Så skulle vi gerne ende med en kvist på taget med valm. Grunden til, at det der ser lidt spøjst ud lige nu, det er på grund af, at de to slope arrows pile ikke var lige lange. Derfor så vil der komme en lille forskydning i taget, som man også kan se her. Slope arrow kan bruges til flere forskellige ting. Hvis vi nu tager et lille hurtigt tag her, sætter ind, Markerer de andre her, fjerner slope, tager slope arrow, sætter på et hjørne, så kan vi få den til at, at hælde selve pladen en lille smule øh, den retning vi nu ønsker. Lige nu er den jo så sat til, at det er fra det punkt til det punkt, der er der 3 meters forskel. Hvis det er nu 1 til, 1 til 40 man skulle køre for eksempel eller noget i den stil, så skal vi ned på en mindre hældning. Nu får vi lige sat den til 1000 her, så det kan ses samtidig. Apply og OK. Og så hvis vi går ned og ser den herfra, så skulle vi gerne have en lille hældning på taget, der går lidt begge retninger. Ifølge den vej pilen viste os. Hvis jeg nu gerne på det her hus tag, vi har herovre i forvejen, gerne vil have en kvist på, som efterfølgende er hævet, så der er øh, flunksider på. Så skal jeg lave et ekstra lille stykke tag, som vi sætter ind. Sætter det her. Jeg laver som regel bare et lille stykke. Sætter ind. Jeg har markeret de to linjer her. Slopen skal slås fra. gør den færdig, og så har vi et lille stykke tag, der sidder her og flagrer. Markerer den der tagfladen, og så kan vi opsætte den den ønskede højde, som vi kan sige skal være 1300 måske. Mest pointen i, at vi flytter lidt på den. Vi vil have den ændret til 45 grader. Sådanne. 
og så går vi op i modify tager den her lille ikon her der hedder join unjoin root markerer en flade og markerer den anden flade og så skærer den tag i tagene efterfølgende kan man så tage den store tagflade og skære ind så hullet kommer efterfølgende det var lige nogle små fik til hvordan man kunne bruge de forskellige tagfunktioner nemt